ჩანაწერს უსმენს. და დავიწყოთ ჩვენი შეხვედრა. გაგიზიარებთ ეკრანს, დღეს ვჯელოთ ნაშრომის სტრუქტურის შესახებ. შეგიძლიათ რა თქმა უნდა პრეზენტაციის დროს შემაწყვეტინოთ და დამისვათ შეკითხვები. აქვე ჩანს ჩემი მეილი. დასაწყისში აღნიშნავ იმას რომ ვინაიდან ეს შეხვედრები განკუთვნილია საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისათვის ბუნებრივია იდენტური სტრუქტურა ვერ ექნება სამივე ამ ამ სამივე ნაშრომს და აქ მე არ მოვიცავ ძალიან დეტალურ სტრუქტურას იმას რაც დებულებაში სადაც წერია თქვენ მოითხოვეთ აუცილებლად პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორებისაგან დებულება სკოლის და კონკრეტული საფეხურის და ეს თქვა საბაკალავრო ნაშრომის სამაგისტროსი თუ სადოქტორისი სადაც ძალიან დეტალურად არის მით ჩამოწერილი კონკრეტული თავები რისგან უნდა შედგებოდეს ნაშრომი მე უფრო აქ დღეს დაუფარავ ისეთ საკითხებს რაც მნიშვნელოვანია აკადემიური ნაშრომისათვის რის გარეშეც აკადემიური ნაშრომი ეს იქნება საბაკალავრო სამაგისტრო თუ სადოქტორო არ არსებობს ის ელემენტები რაც აუცილებელია სამივე ნაშრომისათვის და რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია ვისაუბრებ უფრო მნიშვნელოვან ზოგად ორიენტირებზე დებულების მიხედვით რა თქმა უნდა შეგიძლიათ შეიძლება თქვენ ისარგებლობთ და ხემძღვანელობთ დებულებით ცხადია და იქ უკვე კონკრეტული თავების განაწილება ამის მიხედვით ხდება არა ჩეხება აკადემიურ ნაშრომს ყველა აკადემიურ ნაშრომის სამი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება ეს არის საწყისი გვერდები თავფურცელი განაცხადი სარჩევი თავფურცელი განაცხადი ეს არის შაბლონური ტიპის ტექსტები და ამას სკოლები მოგაწუდიან და ფაქტურად ყველგან იდენტურია შემდეგ გვაქვს სარჩევი ძირითად ნაწილში გვაქვს შემდეგი თავები ნუ როგორც როგორც წესი ძირითად გვერდებში ნუ იგი აქ ამ შემთხვევაში საუბარია ძირითად გვერდებზე შესავალი ძირითადი ნაწილი ტექსტის ძირითადი ნაწილი და დასკვნა და ბოლო გვერდები ეთმობა გამოყენებულ ლიტერატურას უფრო ჩვენ შემთხვევაში ბიბლიოგრაფია უფრო ფართოა აკადემიურ ნაშრომებში ვიყენებთ უფრო გამოყენებულ ლიტერატურას ყველა იმ წყაროს რასაც თქვენ იყენებთ ნაშრომში და დანართების საჭიროების შემთხვევაში ეს იქნება უკვეთ კითხვარები რაღაცა ცხრილები სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტები რომლებიც საჭირო იყო ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ხდება ბოლოში რა შეეხება თავფურცელს ამას მოზე ბევრს ბევრ დროს არ დაუთმობ ამას ეს არის ძალიან შაბლონური ტექსტი რომელიც არ ინომრება და იქ არის შაბლონური ტექსტი სახელი გვარი ნაშრომის ავტორი და განაცხადა ასე შემდეგ რა შეეხება უკვე სარჩევს სარჩევი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი აკადემიური ნაშრომის და რეალურად სათაურის შემდეგ სარჩევი სარჩევით ვიგებთ ნაშრომის მთავარ სათქმელს ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ შთაბეჭდილებას სწორედ შთარჩევი ახლა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად ლოგიკურად ან ნაშრომისთვის სრულ შესაბამისობაში იყოს ეს კონკრეტული მონაკვეთი აუცილებლად ასევე აქვე ვინაიდან თქვენ აკადემიური ნაშრომი უნდა ატვირთო თერნითინ შამაზე წინაზე თვისაუბრებთ ახლა აღნიშნა რომ უნჯობესია რომ სარჩევში არც ერთი მონაკვეთი არ იყოს გაწითლებული როდესაც ატვირთავთ პლაგიატის პროგრამაში არ გულისხმობ ცალკეულ ტერმინებს თუ მხოლოდ ტერმინია გაფერადებული ეს პრობლემას არ შექმნის მაგრამ მთლიანი სათაურის ფორმულირება ქვეთავებ რამდენიმე სათაური თუ არ გაფერადებული ცხადია არ არის სასურველი რომ ეს იმას ნიშნავს რომ თქვათ ეს თავები უკვე შესწავლილია და ამოწურულია სხვების ნაშრომებში ან პირდაპირ გადმოაკოპირა სტუდენტმა ცხადია ამ შემთხვევაში ყოველთვის დგება ორიგინალობის საკითხი რა თქმა უნდა თავები და ქვეთავები ყველა დაკავშირებული უნდა იყოს ნაშრომთან აკადემიური ნაშრომი მოითხოვს ეკონომიურობას ყველაფერი უნდა უკავშირდებოდეს საკვლევ საკითხს და არაფერი არ უნდა იყოს მაშინ ზედმეტი იმის ეს იმ შეიძლება სტუდენტებს აქვთ ხოლმე ცუნება რომ ნაშრომში შეიტანონ დამატებით ისეთი მონაკვეთები რაც შეავსებს ფურცლებს მაგრამ ბოლომთლად ბოლომდე არ არის დაკავშირებული არ მოითხოვს თქვა აკადემიური ნაშრომი იმ დეტალებს 
Անշտխոյովաշի, Ու թեորի ուլի նաշրոմ է բիշեմ տխով աշի, այս արի դետուկցի ուրետ է բիշ նաշրոմ է բիր, ոտեսաց զոգատի տեպուլ է բիտան թեորի իտան ամուտի վարդ, դա ձիրթատ նաշրոմ է բիշում է սապալկալությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու հանզուկ ադտեպա, դա այս խտեպա մանամդ է առարսեպուլի, դա իկնեպա, դա պորմ դեպա ախալի թեորիը, դա միտ գոմը, դա ծիխա ուպրո իշվիատիը. Ասև է արի շետարեպիթի տիպիս նաշրոմ է վիս, հատաց շետարեպուլի, Հայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայց
მოკლედ გაწარმოჩენილი ან პრობლემის მთავარი არსი გადმოცემული, ასევე ვთქვათ, არის ხოლმე წინამდეგობრივი დებულებების გადმოცემული და ნაჩვენებია აქტუალური საკითხი. ხო, შემდეგი არის უკვე კვლევის აქტუალობა და მნიშვნელობა და აქ კარგად ჩანს ამ საკითხის აქტუალობა, იმიტომ რომ აუცილებელია რომ ავიღოთ ისეთი ნაშრომი, რომელიც საჭირო, რომელიც ახალია, რომელიც აქტუალურია, უკვე შესწავლილი, გადაღეჭილი და მრავალგზის უკვე ამ ნაშრომზე, ამ საკითხზე უკვე მრავალგზის შექმნილი სტატიები და დისერტაციები თუ არსებობს, ხადია, აზრი იკარგება მის შექმნაზე დაწერას. ამიტომ ჩვენ უნდა დავუსაფუთოთ, კითხოს რომ საკითხი ნამდვილად აქტუალურია და თან აქვს თავისი მეცნიერული სიახლე. თქვენ რაღაცა ახალი რა კურსით განიხილავთ ამ საკითხს. ახლებურად რომ საკითხს სრულად ახალ საკითხს პოულობთ. ასევე ყურადღება მივაქციოთ აი წინა შეხვედრებზე მე ვიმშჭელე იმაზე რომ ვიპოვოთ წყაროების ან მეორეული წყაროების კითხვის პროცესში ვიპოვოთ ცარიელი ადგილების მონაკვეთები რომელიც თქვათ საჭიროებს შესწავლა შეიძლება ის საკითხი რაღაც კონკრეტული საკითხი თქვათ ყოს საბჭოთა სივრცეში რაღაცა პოლიტიკური კურსი რაღაც ქვეყნებ ბოლომდე შეიძლება შესწავლილია მაგრამ რაღაცა გარკვეული მონაკვეთი ვიპოვოთ რომელიც ჯერ კიდევ საჭიროებს შესწავლას და დაკვირვებას მთვენი მხრიდან ამ შემთხვევაში კარგი იქნება ვიხემწვანელოთ შეკითხვებით რა სამეცნიერო მონაცემები არსებობს ამ საკითხზე რამდენად და არის ეს საკითხი დამუშავებული და ამაში დაგვეხმარება უკვე სამეცნიერო ბაზების გადახედვა და ძალიან მნიშვნელოვანია დავფიქრდეთ უკვე აქამდე არსებულ აი მწყაროებს რომ გავეცნობით მიხო შემდეგ ვიწყოთ ჩვენ უკვე წერის პროცესს რამდენად ეხმიანება ჩვენი სამეცნიერო კვლევა ჩვენი ჩვენ მე რაღაც ახლებურად დანახული საკითხი რა მიმართება არსებულ ცოდნასა და იმას შორის რასაც ჩვენ თავაზობთ მკითხველს კვლევის მიზანი და საკვლევი შეკითხვები ჩვენ დაუფარეთ ეს საკვლევი ჰიპოთეზა აქ უკვე ვსაუბრობთ კონკრეტულად რა არის ჩვენი ნაშრომის მიზანი რა კონტექსტში ვსწავლობთ იმ ახალს იმ საკითხს რომელსაც ჩვენ მუშაობთ რა თეორიები და პოზიციები არსებობს და რას შევისწავლით რა გახდა ჩვენი კვლევის ობიექტი რა არის ჩვენი პირველადი წყაროები და რა თქმა უნდა აქ გვექნება საკვლევი შეკითხვები ამ შემთხვევაში არის დარგების მიხედვით არის განსხვავებული თქვათ სამუშაო ჰიპოთეზა შეიძლება იყოს ერთი შეიძლება იყოს სამი იყოს რამდენიმე საკვლევი შეკითხვა ეს უკვე დამოკიდებულია იმ მიმართულებაზე იმ დარგზე რომელიც თქვენ აირჩიეთ და ამ შემთხვევაში ასევე ხაზს უსვამ იმას რომ ჩვენ ჩვენი შეხვედრების ფარგლებში არ დავფარეთ და არ ვსაუბროთ კვლევის მეთოდებზე ამ დღეს ხა ძალიან მოკლედ შეიძლება ვიმშჭელო ამაზე თქვა მეთოდოლოგიის ნაწილში თქვენ გავლილი გაქვთ სამაგისტრო საფეხურზე და ბაკალავრიატში დიდ ნაწილს კვლევის მეთოდები იმიტომ რომ ყველა დარგს აქვს თავისი მიმართულება თავისი მეთოდები და ისე უნივერსალურ მეთოდს ხადია ვერ გაგაცნობთ თქვა ერთი შეხვედრის შეხვედრის ფარგლებში გოდ ბიზნეს იყენებს სხვა თქვა რაოდენობრივ თვისებრივ მეთოდებს თქვა მედიცინის კვლა სხვა იყენებს მაგალითად სამართალში არის ინტერპრეტაცია ტექსტების ინტერპრეტაცია და დოკუმენტების შესწავლა და უფრო სამაგიდო კვლევა და ის რა თქმა უნდა დარგების მიხედვით არის განსხვავებული და საკვლევი საკითხის ისტორიის წარდგენა კონტექსტის წარმოდგენა შესავალ ნაწილში არის მნიშვნელოვანი კონტექსტში გულისხმება ის ფარგლები ის კულტურული ეკონომიკური სოციალური თუ ისტორიული ჩარჩო რომლის ფარგლებში თქვენ განიხილავთ ამა თუ იმ საკითხს მაგალითად თქვენ გაინტერესებთ თქვათ ესეთი უმუშევრობის პრობლემა საქართველოში. ნუ უმუშევრობის პრობლემა, თქვათ, პირველი. შემდეგ ჩვენ ამ საკითხს ჩავსვამ, თქვათ, საქართველოს გვაინტერესებს უკვე საქართველოს ფარგლებში. შემდეგ გვაინტერესებს, თქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცის კონტექსტში გვაინტერესებს რა კულტურულ ეკონომიკური საფუძვლები აქვს ამ უმუშევრობის ფენომენს ჩვენს ქვეყანაში ან ნებისმიერი ფარგლები კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური თუ ისტორიული რასაც ჩვენ მოვარგებთ ამ თემას და რის ფარგლებშიც განვიხილავთ, ყველაფერი არის კონტექსტი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე საკითხი სხვადასხვა კონტექსტში შეიძლება სხვადასხვა გვარად განვიხილოთ. თქვათ, ესეთი საკითხი 
Հոտ ոջախուրի ձալադովիս թեմա պսիկոլոգի իտան մագալիթատ չեղա սխադասխադնայիրատ դամուշավոս տուտենք մա, թու ամաս կանի խիլովս ուլ-ուլ կոնտեկս չի մագալիթատ ոտ գենդերուլիս տերոտիպ էվիս, անղացա պատրիարկալուրի կուլ-ուրիս կոնտեկս չի, էս մեկանիսմ եմ սա բերկ էտ էպս համշամտ խայշի եկորամիստի ստուտենք ես ուսխագարը դամուշավի սամթեմաս, թու իմ շջարլ էպ թո ճախուրի ծալադովիս, Հատ սամարդլեպրու ասպեկտ էպ զայցքնեմ է սամարդլեպրու կոնտեկտ չի ամշատ խաշի յուրիստի սուսխակարը դամշայուստա ակցենտ եկնեմակ անոմ դեպլո բազես, անոմ դեպլո բազազ է ամի մարդուլ Ամիտոմ այդ ամ կոնտեկս, ամ պարգլեպիս կանսասկրաս տալիան դիդի միշնոլով բապս, ու ես խեմցղան էլ էպ թաներթաց, ծորը չի էր չոտ իս կոնտեկստի, ռա կոնտեկստ չի, թկեն կա ինտերեսեպ, թկոնտույս այնտերեսու սա� Հա էրդերթի ասև է ձալիամ նիշնով շեսավլի շեմդեք, էրդերթի ոլոզ եմ նիշնոլովանի թավի, ես արիս լիտերատուրիս մի մոխիլույս թավի։ Հոմ իս գարիշեց ակադեմի որ նաշրոմի սապակալորով սամագիստրով � Վինայդան այս իկրևա ուրի են տիրի, ռոմ աչուան ուտում գիտպոս, ռա մի մարդեպատ կո են սկուլայվաս, կո են մեր չատարեպում կուլայվասադա, ուկ դարգշի, ուկ է արսավուլ շետեգեպ շորիս, ուկ է միղծավուլ շետեգեպ շորիս դոնդ կեն ռաղացը պատարը սիախլ է ունը շեիտ անոտ մեծներ է բաշի, թունդած սաբակալովրում նաշրով է տաղաց ախլ է բուրատ դահանախոտում գիտխոս, անրաղաց ուկո է սխվա կոնտեկչ չի շես ավլիսակ իտղի կադմոյի� շեստավոզոտ սպեսիալիս տեպստա սազոգադույպես, ամ ոլը պրիսուկ է դանախոշի գոյխմարեպա լիտարատուրիս մի մոխիլույս թավի։ Սատարի դանգամ, ահուցվատ ուրատրվամ միակցետ հարավութար շեմ տխոշի արդածրոտ լիտարատուրուլի մի մոխլու այս ստուդենտ էվ ստիտ նածլս մոստիս այս մեկանի գորի շեցտոմա, լիտարատուրի մի մոխլու Իմիս թույսրով մուրշեղ ձլոտ այամ թավի ստորատ պորմուլիր է բարակ իտխոպ շերբը ուպասխոտ, հատ իտխոպ շերբը կաղթեր չույնի որիենտիրի։ Բոմելի սամությորը թեորի է բիա նիշնովանդ է սաճիրո, չույնի չույն � ամ դարգշի այմ կոնկրդուլի սապ իտխիս գարշեմ ու տորով արսեմոս կանսխով ուլի հիպոտեզեպի սրուլիատ ուրդիր տապերիս պրեմ ուլի հիպոտեզեպի ամ կոնկրդուլի սխա դսխա սապիտան դակավ շիրեպիտ։ Հա ախալի մի Սակլ չույն իստույս այն դարսով Սակլ այու Սակիտխի, ակամ դի արսավում Սամեցնիորը գլավ էպտա։ Հատքոն ունդա ախալի Սամեցնիոր Սակիտխիս մոծի է բաստ ուդետույս տույստույստույստույստույստույստույստույստույստույստույ� դիսերտացի եպշի մոնոգրապի եպշի դոցակայից նովի դրիտարդուրիս մի մոխլ ասես ես միշնոլոնդատ դագիղ մարեպատ կան սազգոտ հա շկուլայվ է բիարսելով սրա միշնոլովանի սակ իտխեպի ուկ է ամոց ուրուլի է մի մարդուլ 
როგორ ხდება ეს ბუნებ ეს თავი რომ წარმოვიდნოთ ლიტერატურის მიმოხილვის თავი ყველაზე მეტად შედგება სხვისი ნააზრებისგან ქსოვილი მთლიანად შედგება სხვისი ტექსტებისგან სხვისი ნააზრებისგან ძირითადად ვიყენებთ სხვების წყაროებს ამ შემთხვევაში აქტიურად გვეხმარება პარაფრაზირების და რეზიუმირების წესი ანუ ჩვენ სხვის თვალსაზრის სხვის თეორიას ვცლად ჩამოყალიბებულ ვაჯამებთ მოკლედ გადმოგცემთ ამ კონკრეტულ თავში იმისთვის რომ აი სხვადასხვა თეორიები ეს რაღაცა არ იყოს ფრაგმენტული და ყველაფერი ერთად არ იყო ცუდად ან არაორგანიზებული არ იყოს ამისთვის მნიშვნელოვანია კონდეს ქრონოლოგიური ან თემატური პრინციპი გარგებს მიხედვით თქვათ ისტორიის შემთხვევაში რაც ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში შემთხვევაში უფრო ძირითადად თემატური ორგანი და მის მასალების ორგანიზების თემატური პრინციპი გამოგვადგება ამ შემთხვევაში ვინაიდან უფრო თქვათ ძველი კვლევებიც მნიშვნელოვანია საუკუნის დასაწყისში გაკეთებული რაღაცა დასკვნები და თვალსაზრის სამეცნიერო თვალსაზრისებიც კი შეიძლ ტრადიციულად მიღებული შეიძლება საინტერესო იყოს ემ ახალ თქვენს ახალ ნაშრომში რომ განიხილოთ მაშინ როდესაც ზოგიერთი დარგის შემთხვევაში მედიცინის ბიზნესის მედიის შემთხვევაში რაც უფრო ახალია სამეცნიერო კვლევა სამეცნიერო სტატია მნიშვნელოვანია ძველი უფრო მოძველი ინდან მოძველებულია რომ მას შეიძლება საერთო თქმაზე დაკარგული სამეცნიერო სიახლე ამიტომ დარგის მიხედვით შევარჩევთ ან თემატური დაყოფის პრინციპს ან ქრონოლოგიურს ან ორივეს ერთად და რა იგულისხმება ამაში აი ამ სხვადასხვა თვალსაზრისებს რომ გავეცნობით წავიკითხავთ სამეცნიერო სტატიებს აი სხვადასხვა აი ჩვენთვის საინტერესო საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად ჩავინიშნავთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოსაზრებებს თეორიებს აუცილებლად ჩავინიშნავთ ყველა ბიბლიოგრაფიულ მონაცემს გვერდებს თქვა წიგნის დასახელებას სათავს ყველა მონაცემს აუცილებლად ჩავინიშნავთ ვაკეთებთ მოკლე რეზიუმირებულ ვერსიას ჩამოვაყალიბებთ ამას ჩვენი სიტყვებით რა თქმა უნდა დავიმაწროთ იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი აზრი და აი შეგვიძლია ეს ყოველფერი ცალ-ცალკე დავალაგოთ გავაერთიანოთ ეს მასალა და შემდეგ უკვე თემატური ან ქრონოლოგიური ან თემატურ ქრონოლოგიური პრინციპით გავაერთიანოთ ეს მონაკვეთები მაგალითად რა ცალ ვჭელობთ თქვა რომელიმე საკითხზე შეგვიძლია ქრონოლოგიური პრინციპით ყველაზე ძველი სტატიები ავიღოთ ყველაზე ძველი ამ ჩვენს მასალაში ყველაზე ძველი მასალები ავიღოთ სამეცნიერო წყაროები და ამის მიხედვით დავალაგოთ ან თემატურად მაგალითად მაინტერესებთ ვთქვათ ძალადობის რაღაცა ფსიქოლოგიური ასპექტები და იქ რაღაცა ვთქვათ ფროიდს აქვს რაღაც მოსაზრება ძალადობის ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე ვიღაცას აქვს ძალადობის თქვა ჯეიმსონს ძალადობის კულტურულ ასპექტებზე აი ამ თემატურა თემებს გამოყოფ ძირითად თემებს და ამ თემების მიხედვით გავაერთიანებს საკითხებს რომ თქვა ფროიდის მოსაზრებით ძალადობა არის ასეთი და ასეთი რომ მას აქვს ასეთი და ასეთი საფუძვლები რეზიუმერებს დავასრულებთ ჩხილებში დავიმოწმებთ ნუ ამ შემთხვევაში გულის მობაბასტელში ვინც მუშაობს თქვა სამართლის შემთხვევაში გვაქვს სკოლიოში დამოწმება და შემდეგ სანამ ახალ თეორიაზე გადავიდოთ აუცილებელია ჩვენი კომენტარის დართვაც გაჩნია გარკვეულ მონაკვეთებს აბზაცის ფარგლებში ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ერთი საპირისპირო თეორია დავაკავშიროთ მეორე საპირისპირო თეორიას და მათ შორის გადამცვლელი ფრაზა ქონდეს ან შევაჯავათ თქვა ხოლო ჯეიმსონის აზრით ამასრულია საპირისპირო ეფექტი აქვს საზოგადოებისთვის და ნუ იქ განიხილოთ ის თეორია აი შეგვიძლია დავურთოთ კომენტარი და ჩვენი ხედვიდან ჩვენი თვალთა ხედვიდან გამომდინარე შევაფასოთ მაგალითად მე მაინტერესებს ეს საკითხი რამდენად ამომწურავად აქვს ფროიდს ჯეიმსონს ვიღაც სხვა მეცნიერს შევა ამომწურავი ეს საკითხი მაგრამ ჩემთვის საინტერესო რა კურსში რაღაცა ძალადობის კულტურული ასპექტების კვლევის თვალსაზრისით მათ არ აქვთ ეს თქვა ეს ამ თვალსაზრისით ბოლომდე არ აქვთ შესწავლილი რჩება ცარიელი ადგილი რომ ეჩება გამოვიყანო და აქ დავაკავშიროთ მიმართება ანუ ჩვენ რა რა კურსით რა მიმართ გამოვხატოთ მიმართება ჩვენს კვლევასთან ვისავროთ მოკლეთ იმაზე რომ ვთქვათ მეცნიერები ამ კუთხით შეისწავლიან ხოლო ჩვენ ის ჩვენთვის საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე ეს საკითხი 
ვა ბოლომდე ამ მომწურავად არ არის გადმოცემული ჯეიმსონის ამ ნაშრომში. აუცებად ხაზი გაუსვათ ამ მიმართებებს. ამ არცა თვალოთ რომ ლიტერატურის მოხლა უბრალოდ მოკლე შინაარსებია რა არის დარგში, სადღაც რაღაც ვიპოვე ბაზებში და მოკლე შინაარსად გავაერთიანე. ანუ უნდა აუცებად უნდა ამ მოვიღოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო თეორიები და კვლევები და თვალსაზრისები ამ მიმართულებით და არა შემთხვევითობის პრინციპით, ამაში დაგეხმარება თქვენი ხელმძღვანელი და ასევე სხვების სამეცნიერო ეს სხვების ნაშრომებიდან ლიტერატურის მიმოხილვის თავები რომ ნახავთ გვაქვს ერთი ნაშრომი და მეორე მესამე ნაშრომში ერთი და იგივე ავტორებს ფიგურირებს და მათ ახსენებენ მეცნიერები ეს იმას ნიშნავს რომ ის კონკრეტული თეორია თვალსაზრისი არის მიღებული და აღიარებული და თქვენს უნდა გამოიყენოთ და აი აქ მინდო და მე თქვა აუცილებლად პლაგიატიდან გამომდინარე გავითვალისწინ ასეთი რამ ხშირად ხდება რომ სტუდენტები ნახავენ სხვის ლიტერატურის მიმოხილვის თავს მოეწონებათ გარკვეული მონაკვეთები და პირდაპირ წყაროს დამოწმებიანად გადმოაქვთ თავიანთ ნაშრომში რაც ცხადია მიუღებელია იმიტომ რომ წითლდება ის კონკრეტული მონაკვეთები და გაფე მო პროგრამა გვიჩვენებს მსგავსებას არა ორიგინალ ტექსტებთან გვაქვს იმ უცხო ნაშრომი და არამედ ვიღაცა ქართველის ნაშრომი და საიდანაც სტუდენტმა მექანიკურად გადმოიტანა მონაკვეთები რაც ხადია მიუღებელია და აუცილებლად ორიგინალში რაც ხადია გამოგადგებათ ლიტერატურის მიმოხილვის თავი მაგრამ აუცილებლად გაეცანით იმ ნაშრომებს ორიგინალში ნახეთ ცალკეული მონაკვეთები და იმის შემდეგ გადმოიტანეთ თქვენს ნაშრომში ეს არის მნიშვნელოვანი თავი ამ თავის დაწერა მარტივი არ არის და აუცილებელია რომ გაი გაეცნოთ ამ ნაშრომებს ორიგინალში და პირდაპირ მექანიკურად არ გადმოიტანოთ სხვისი მონაკვეთები სხვის სხვების მიერ დამუშავებული მონაკვეთები ამით თქვენ თავს აარიდებთ მეორად ციტირებებს რა დაუშვებელია ასევე თავს აარიდებთ რაც ზედმეტად გაწითლებულ მონაკვეთებს და ასე შემდეგ რა შეხავა ლიტერატურის მიმოხილვის თავის სტრუქტურა ზოგადად როგორც მთელი ნაშრომი ასევე ცალკეული თავე თავებსაც აქვთ იდენტური სტრუქტურა ყველა თავის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ მქონე შესავალი ძირითადი ნაწილი სადაც ამ შესავალში გამოკვეთ იმ თავის კონკრეტული თავის მთავარ სადგმელს პატარა სამუშაო ჰიპოთეზის მსგავს და შემდეგ ძირითად ნაწილში გავშლით ამ მთავარ სადგმელს მთავარ იდეებს თავის არგუმენტებით, მკიცებულებებით, რაც გარკვეული თეორიების ერთმანეთთან დაკავშირებით და აუცილებლად თითოეულ თავის ბოლოს გვაქვს დასკვნა. ასევე ცხადია ლიტერატურის მიმოხილვის თავიც, აი ამ თავის ამ სამი ამ სამი სტრუქტურით და დასკვნით ნაწილში შევაჯამებთ მთავარ თეორიებს და კიდევ ერთხელ გამოვყოთ ხაზ გაუსვამთ ჩვენს საკვლევ ინტერესებთან მიმართებას. აი ამ თვალსაზრისით კარგი იქნება რომ დააკვირდეთ სხვა აკადემიური ნაშრომების ამ თავს რომ კარგად ნახოთ ის ენობრივი საშუალებები ის დაკვირვებები როგორ აკეთებენ სხვა ავტორები აი მიმართების გამოკვეთას განსაკუთრებით უცხო სტატიები შემთხვევაში იმიტომ რომ შეიძლება ქართულ ნაშრომებში მაინც ხონდეს მხოლოდ მოკლე შინაარსების გადმოცემის ფორმა რა შეეხება ძირითად ნაწილს ეს არის მთავარი ნი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი რომელშიც გადმოცემული არის ყველა მნიშვნელოვანი თავი და აქ შეიძლება იყოს ცალკე თეორიული ჩარ ცალკე თავი თეორიული ჩარჩო რის ფარგლებში თქვენ აპირებთ რომ თქვენი კვლევა ჩაატარო და ან რაც პირველადი წყაროების ინტერპრეტაცია მოახდინოთ ამ თეორიის მიხედვით და ამ თეორიის აღწერას მოანდომებთ კონკრეტულ თავს ან კონკრეტული საკითხის ისტორიულ წარმოწმებს გააცნობთ დეტალურად მკითხველს რომ შეამზადოთ თქვენი თეორიული თუ ემპირიული კვლევის წარმოსაჩენად და ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი მონაკვეთები ძირითად ნაწილში რა გვხვდება ეს არის ტექსტების ინტერპრეტაცია სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა ანუ შესავლის შემდეგ ძირითად ნაწილის პირველი თავი არის სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა ასევე საკვლევი პრობლემის დეტალური ანალიზი, სხვადასხვა თეორიების შედარება, ემპირიული კვლევების შეფასება და ასე შემდეგ. რაც მთავარია, მეთოდოლოგია, როდესაც წერთ მეთოდოლოგიის თავს, 
methods, Kulavis methods, or of Sau group. I'm sure to watch it quenny, Kulavis twist relevant or method of the Dahasia tot, a signaber out on a brief twist a brief to swat if his Kulavi, text of his interpretation as Shemdek. Da as a chemi did it ho naikna by his so plug yet his program with a common dinare, talk old dark shima got at psychology as box as a chem to hobby room, a sitaigan arax no show but darks, but some mirabulia shablon rat. Erti tipi metode bis, am metod si kanem skola studenti. Ita bi raft omat urat kadum obtom mete chak opira bulle konkret uli text tipi ay akarai saubari rame kleuishe tegezam khalot metodi sahtera de saubari esarari arari tuli am tavi chamo ali beba darts mazafteli arari samit omas mishlovani rom tkfene bura chamo ali bot archa kopiro tez monakret kweti swisi nashromidan tkfen tkfene bura chamo ali bot rogora pira trespotent abis kamo ki tvazra principi chiar chet trespotent abi an konkret kweti is methodi rat om chiar chet romeli test is interpretacia sapire te is konkret kweti test is tkfene bura Quen Nisit or Bicham or Alibet, two yak and ebb, got Amshot Rashi Swiss Rime Nashrom, Samshot Rashi Quenable, Quenis is Araprazira Bulbersia, Gadmo, it's a cham or Alibet, Quenisit or Vita, Gadmo, Copirot, is Monacotemi. Mohem Ronelevis Garat Aris Homeseti got argument, Iroma, I have ten to let's conquer what's used that in for me to cheer the Vodamagra. At Oats Nashrom Shrots a mayor de ba mechanic or just a digive monacotabis radiara is a surly student, but Tavat Sakutari head with Twiton on the Chamo Aligos is monacotabits radia in congratu as said in congratu as a method the double to know it. Racheba Nashrom is deep abscess cox theatre, theory of Nashrom, a bit empirical, a bin, catching a dark smithed, broad cut summer tall she who might almost near with you pro theory of Nashrom, a big cox, pro summer kido clever, said that's Sasra theory, a bisrasra theory, a bismihed with her interpret irrebuli concretely document a bi, canalizabulia, empirical, a clavish and cautious student at Arab struggles. Rauden of Louis said to Sabrukula webs and Razanche, but the experiment it was Amsham Trashi Tadiakat Nishlovania Tell you which has come more elevam a gram is a Yamo Sauli Mines Aris and Peruli Clavishet again. Um, as a Nishlovania Titori Tavisham Trashro said, Das Rulet, Congratul Nashrams and Mushaubas, Tazar Shaw Variants, Outsila Belia, who Tliano Bashit Avkit hot Nashromide Tito Tavs Tava Quilded Ram Dinet of Shirshia Shasau Natsultan Ram Dinet Uk of Shirtava Tito Ritavi Ertmanets Aristora Mashira Mezet Meti Ram Dinet Sora Daria Gebuli Tava Bizalia Shira Asavati Methoditari Rom Quad Shevadar Tetman Shasau Nazil the Daskuniti Nazilia. Ramdet asu hops, she saw she does mulisaki, Ramdari, asu scatsemuli, taskunit natal shimterum, a shade the lebar. Is a mortestrum student, the kite at sos of the Kulevam, for the Fatas for theorems interpret at Siamda, so that he moves dash or the same sacket strat, she saw natal shikonda das mulida, taskunoque, swami martulevits avidam, or Nishtol one and Tito retired manage Sheva Darot, Gaza could try to ram dead pass hops, she saw a little. The Das Ramde at Shesabamis of a shirt, my Tashesa, the Daskuniti Nazili, Ramda took a shirt by Tonsta. Amis Mikhad with Mowartinot in Modipitzi, Amis Mikhad with Shepsu, Tamis Redact Irebada, Shepsu, Rat Zedmet Yarat, Shans Shelebas, it's Moktes from Quad, Polo, she's Shawari and Chek Armuch Tesrom, Daskuniti Nazili. That's good. That's all she had. Motsam Saki Trebi, um, Ari Koshesal Nats Oshi, Shebais Monacotia movie hot, and such would cut mood on Chesal Nats Oshi, the shade to the watch when you was a Tavebian, um, Tilita di Natsili, Amis Mihadutas, Gavam Ditrota, Sheb Salut. Nishtovanium is well operated by Tani Oskavshish. As a task with Nats Oshi. Um, catch here two is a imperial glove, shade of condes recommended CAB. Tell him Nishnovania Rom, Israel, Conda Sacro Sacket, she some shock hypothesis, Sahit, outsiller blood, who could damn its a bully poor me to the 
გამოვლინდეს უკვე განსხვავებული სიტყვა შეთანხმებებით დასკვნით ნაწილში ის ყველაფერი უნდა იყოს დასაბუთებული და დამტკიცებული რაც ჰქონდა შესავალ ნაწილში ჰიპოთეზის სახით გამოტანილი აა ასევე გვაქვს წარმოვადგენთ კონკრეტულ შედეგებს რეკომენდაციებს და სამომავლო პერსპექტივებსაც ვაჩვენებთ კითხვას იმიტომ რომ ეს კიდევ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ახალ ჩვენს მკითხველებს წარმოუჩინოთ კვლევის ახალი პერსპექტივა რომ აი ეს კონკრეტული საკითხი მე რო ყველა კვლევას აქვს თავისი შეზღუდვები და აი ამ კონკრეტული ერთი ნაშრომის ან ერთი პროექტის ფარგლებში შეუძლებელი ამ საკითხის გარშემო ყოველთვის ამოწურვა და დაფარვა და ჩვენ მომავალ კვლევებს ვუწოვებთ ადგილს რომ მათ შეძლონ ვთქვათ რაღაცა წერტილი და საკითხის გაგრძელება. აი ასეთი კონკრეტული ვთქვათ ასეთი თავები და მონაკვეთები თქვენს დაგეხმარებათ, როდესაც წყაროებს ეცნობით, რომ დაინახოთ ვთქვათ სხვის კვლევებში რა შეზღუდვები იყო და შემდეგ შევა გამოგადგეთ იმაშიც რომ ვთქვათ არჩიოთ ახალი საკვლევი საკითხი თუ მოლომდე ახლა ჩამოყალიბებული რაზე შეიძლება დაწეროთ თქვენი საბაგალო სამაგისტრო თუ სადოქტორო ნაშრომი. აი ესეთი თავებიც გოიხმარება იმაში რომ დავინახოთ, ხოთ რა სიცარიელია დატოვებული ამ კუთხით მეცნიერებაში და რა საკითხის საჭიროებს გავცობას დამატებით კითხვებზე პასუხს პრობლემის გადაჭრას და ასე შემდეგ. აა ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია ყოლა ეტაპზე ნებისმიერ ეტაპზე არა მნიშვნელობა რა თავზე მუშაობთ რომ თავზე მუშაობთ ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება მივაქციოთ წყაროების სწორად დამოწმებას ციტირებას პარაფრაზირებს და რეზიუმირების წესებს ეს ყოლა ეს მონაკვეთი თქვენ გჭირდება ნებისმიერი თავის დამუშავების შემთხვევაში და აუცილებელია ამას ყოლა ეტაპზე მივაქციოთ ყურადღება და ახლობთა გეგმის ნიმუში რომ იმისთვის რომ თქვენ ჩამოაყალიბოთ მოკლე გეგმა თქვენთვის წერის პროცესში მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რა თქმა უნდა სათაური სწორი ფორმულირება შესავალში გავითვალისწინოთ ის მონაკვეთები რაც დასაც რაზეც დასაწყისში მიმშჭელე პრობლემის აქტუალობა აღწერა მიზანი ეს ჩამოვაყალიბოთ ქონდეს სამუშაო ჰიპოთეზა ძირითად ნაწილში მიმშჭელოთ ქონდეს უკვე ლიტერატურის მიმოხილვის თავი ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია დავაგროვოთ სტატიები და ნაშრომები რომ ეს თავი გამართულად შევასრულოთ საკითხის ისტორია კონტექსტი ტერმინთან გამარტებები ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია ასევე მეთოდოლოგიის სწორად აღწერა და კვლევის მეთოდების სწორად ცოდნა ეს უკვე თქვენი დარგი სპეციფიკი და გამომდინარე ამას თქვენ დაგეგმავთ თქვენ ხელმძღვანელთან ერთად ასევე რამდენიმე თავი ეთმობა ძირითადი პრობლემის ანალიზ ასევე პრობლემის გადაჭრის გზებს, თავისი არგუმენტები, მტკიცებულებები და ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა დასმითი ნაწილი, რომელშიც ეს ყველაფერი არის გაერთიანებული და ის საკითხი რასაც თქვენ სამუშაო ჰიპოთეზაში დასვამ, ის საკითხი შემდეგ უკვე დამტკიცებული ფორმით თავს იჩენს დასკვნით ნაწილში. ეს მოკლედ რაზეც მინდა და ყურადღება გამემახულებინა, ვინაიდან დღეს ძალიან ცოტა მონაწილე გყავს შეკითხვებიც არ დასმულა როგორც წესი აი შუალეთში წინა შეხვედრები ასე ხშირად შეკითხვებით მაწყვეთ იდებდნენ სტუდენტები და ეს კარგი იყო იმიტომ რომ დამატებით საკითხებს აზუსტებდნენ რაც მათთვის უცნობი იყო და თუ გაქვთ რაც შეიძლება არ ყოფილიყო პრეზენტაციაში გისმენთ თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა გამარჯობა თუ გასვით შევი ხმა დეა ხდი ხმას მე მე მქონდა ერთი შეკითხვა საცხოვრებელი ინტერვიუ გამიწერდა და შეიძლება ახსენეთ კიდევ აც და ვერ მოვისმინა წინა შეხვედრებზე ჩვენ საუბრობდით პერიფრაზირებაზე და პერიფრაზირების დროს აუცილებლად მიუთითებთ წყაროები და როცა თუ ლიტერატურის მიმოხილვა ძირითადად შედგება რეზიუმის და პერიფრაზირებისგან მაშინ გამოდის რომ მოთხნენაც ძალიან ბევრ გამოგვიწევს წყაროების მითითება და როგორც მახსოვს თქვენაც აქ ახსენეთ რომ ზედმეტად რომ მიუთითებთ ამდენი წყაროები ესეც არ არის სასურველი და მაშინ აი რომ ორი რადიკალური რაღაცა ხან რომ არა პირიქით ლიტერატურის მიმოხილვის თავი არის ზუსტად აი თქვენს რომ დააკვირდეთ თქვის ნაშრომებში ლიტერატურის მიმოხილვის თავი არის ის ის მონაკვეთი რომშიც ყველაზე მეტი დამოწმება იყრის თავს იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია ეს თავი მთლიანად შედგება სხვების ნაზრებისგან იქ ხოლო თქვენი რაც გადამწვრელი ფრაზები და მიმართებები ჩანს თქვენ კვლევით ინტერესებთან რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია ძირითადად იქნება სულ დამოწმებებით სავს და ამაში საგანგოშო არაფერი არა ამ შემთხვევაში თქვენ აკეთებ ძირითად არაფრაზირებებს და არა ციტირებებს აი ეს გამომჩა მე თქვა 
ანუ ლიტერატურის მიმოხილვის თავში სტუდენტებს აქვთ ხოლმე ციტირებული მონაკვეთები. ციტატები აქ ნაკლებად ჭირდება, ძირითადად ჭირდება, მოუყვეთ, მოუყვეთ, გადმოცეთ, რა ხდება დარგში ამ მიმართულებით და უფრო პარაფრაზირების და რეზიუმირების ტექნიკა გამოგვატგება, ვიდრე ციტირების, მით უკვე ციტატებით რომ გავავსოთ, კიდევ უფრო გაწითლდება პროგრამაში, პარაფრაზირების და რეზიუმირების დროს ეს საშიშროება და საფრთხე არ არის ხადი. მადლობა და ერთი კითხვა გამიჩნდა პარაფრაზირება და რეზიუმე რეზიუმერება შორის რა განსხვავება აქვს კონკრეტულად რა გამიჩნდა ერთი შეხვედრაზე მე უკვე დაუფარე საკითხი ახლაც გეტყვით მოკლედ პარაფრაზირების დროს გადმოგვაქვს მაგალითად მოგვიწონა რაღაც კონკრეტული აბზაცი აი ნაზრევი ის ძალიან დეტალური ნაზრევი და ფაქტობრივად იმავე მოცლობთ ისევე დეტალურად გადმოვცემთ იმ აზრს და ამ შემთხვევაში 80 ან დაახლოებით იგივე მონაკვეთი ტექსტი იმავე მოცულობის გამოდის, ის ვთქვათ ერთი აბზაცი იქნება თუ მეტი, ა სიტყვაც შეთანხმებებს 80% ცვლი და სინტაქსა განსხვავებულად გადმოცემთ, მაგრამ იმ ნაზრებს გადმოცემთ იმავე სიზუსტი და ისევე დეტალურად როგორც ორიგინალში იყო. უბრალოდ სიტყვიერად ვაფორმებთ განსხვავებულად. რეზიუმერების დროს დიდი მონაკვეთი ესქნება მთელი თეორია მთელი წიგნი სტატია შევაცა გადმოცეთ ძალიან მოკლედ ერთი ცნადადებით ხუთი ცნადადებით რაც უშველებელი თვალსაზრისი იმიტომ რომ ჭირდება მხოლოდ იმ კონკრეტული თვალსაზრისის გადმოცემა და არ არის საჭირო ყველა იმ დეტალის გაცნობა ის თლიანი ის დეტალები თქვენ არ გჭირდებათ კონკრეტულად ამ უკვე მონაკვეთისთვის და ლიტერატურის მიმოხილვის თავში ძირითადად შეიძლება რე უფრო გამოიყენოთ რეზიუმირების წესი ვიდრე ვთქვათ პარაფრაზირების. გააჩნია რა დოზით უჭირდება. შეიძლება კონკრეტულ სტატიაში რაღაც ისეთი საკითხები იყოს განხილული, რომ ეს თლიანობაში თქვენ ნაშრომისთვის არ გჭირდება და თლიანობაში არ არის ბოლომდე ახლოს თქვენ საკულებ საკითხთან. მაგრამ რაღაც კონკრეტული თავი, ქვე თავი, კონკრეტული აბზაცი აღმოჩნდა ისეთი, რომელიც ძალიან ახლოს არის თქვენ კულებით ინტერესებთან, ამ შემთხვევაში შეიძლება ის პარაფრაზირებული მონაკვეთი გადმოიტანოთ. ბადლობა ეთილი არაფრის. გისმენთ კიდევ ხომ არ გვაქვს შეკითხვები? არ გვაქვს შეკითხვა? აა თუ არ გვაქვს შეკითხვა რო ფინალისკენ წავიყვან ამ შეხვედრას აუცილებლად გაითვალისწინეთ თქვენ დებულებები თქვენ ის სკოლების კონკრეტული სკოლების დებულებები და ამის მიხედვით განაწილეთ ის სტრუქტურა რომ დღეს უბრალოდ დაუფარეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთები რაც ნაშრომში არის უბრალოდ არი თავები რომელიც კონკრეტული დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე და უფრო განსხვავებულად ყალიბდება და თქვა სამართალში, ბიზნესში, მედიაში, ფსიქოლოგიაში სრულად სხვადასხვა ტიპის არის როგორც მეთოდოლოგია, ისე თქვა საკითხის აღწერა, კონტექსტის გადმოცემა, ასე თეორ რაღაც კონკრეტული ჰიპოთეზა, თეორიების გადმოცემა, თეორიული ჩარჩოს ჩამოყალიბება ეს კონკრეტულ დარგზეა დამოკიდებული, ცხადია და ამ შემთხვევაში თქვენ და ხელმძღვანელი ერთად მუშაობთ და თქვენთვის ასევე ორიენტირია სხვების ნაშრომები, განსაკუთრებით უცხოენოვანი, ინგლისურენოვანი ნაშრომები, კიდევ უფრო დეტალურ წარმოდგენას შეგიქმნით, როგორ შეიძლება ჩამოყალიბოთ ესათვის თავი. ხომარ გვაქვს რაიმე რეპლიკა, შეკითხვა მადლობა დიდი ყოლაფესთეს უბრალოდ თუ რამე დაგვჭირდა და თქვენს მეილზე შეგუცვლია რომ დაგეკონტაქტდათ ხო ია აი აქ არის ჩემი მეილი ამას გადავაგზავ მე მე პროგრამის დირექტორებთან ცუდია რომ დღეს ცოტა ძალიან ცოტა შემოხედით და ძირითადი ნაწილი ეტყობა ვიდეო ჩანაწერს ელოდება ტომ რომ მე რაც მედია სტუდენტი მედია შეგიძლია ცხადია მეილზე შეგიძლიათ მომწეროთ ამ შეგიძლებზე რაც თქვენ დაგაინტერესებთ და კონკრეტულად უფრო შინაარსობრივ საკითხებზე თქვათ გაინტერესებთ რაღაცა ვთქვათ რუსეთ საქართველოს რაღაცა პოლიტიკური რაღაცა ურთერთობის ასპექტები და რაღაცა აი ესეთი ძალიან კონკრეტული საკითხები ეს უკვე უნდა გაიაროთ თქვენს ხელმძღვანელებთან სკოლებთან ვთქვათ ვინაიდან ახლა ეს აკადემიური წერის ცენტრი ესეთ შინაარსობრივ დეტალებზე ცხადია ვერ გაქცემთ პასუხს დიდი მატლობა საინტერესო შეხვედრებისთვის ნახომდის ინფორმატიულისთვის ასევე 
Ելիքիտ դիդի մատլովա ինտերեսիստույս, դա գեմ շուտոբեպի թա ամչանած էրսած կավակ զամլի պրոգրամիս ադմինստրացիլ դիրեկտորը պտան, դա թուգ է կնեմա թուգ է կոնգրատ ուլիք իտխովի շակիզլ է ծխատի է մ